new students. This is my second session. In the last session, we have discussed about the reported speech question number 27. I hope for all of you have viewed it. Today, <coughs> I am going to concentrate on the most important chapter or the seventh chapter in our syllabus that is Gardner, written by P. Lankesh. Basically, this story is even in Kannada, Tota the Mahayotta Kannada Kate, and this story is translated to English. And you know that P. Lankesh is an excellent storyteller. Here in this chapter, we will come across two important questions. The first question How did the owner's life change drastically after the arrival of old man? And the second question, how does rivalry between Tamana and Basavaya moved from visible domain to invisible abstract? This is a very important question. Andra, Tamana Matu Basavaya Namate Idantaha Vairatva. Model Elaru can't it, it is visible. Everybody can see it. But it moved to invisible abstract. Invisible under Kalige Kanda, which you can't see. Abstracting. Means abstract things means we can't see, we can feel. So these are the two important questions here. First, I would like to clarify the story here. There was one huge coconut grove near Chennaraya Patana. It was very huge. One dot day in the Pandra, Tengina Marko on the dot to top into Chennaraya Patana. And P. Lankesh in the beginning itself, he clears, he did not prepare the lot to write this story. He tells in the first line, I conceived this story in a flash. This story is conceived under the name of the He conceived this story in a flash means, he kate P. Lankesh over here, thattane holagantaha kate. But kate sapash links over the you can. Use n number of uh, uh, ways to elaborate these two questions. Most importantly, this question you can elaborate very nicely because P. Lankesh, uh, don't think that uh, uh, P. Lankesh uh, conceived this story in a flash means uh, uh, he did not, uh, he write in a hurry -bury. No, wrong. He conceived this story very systematically. So, coming to the point, near Chandra Patna, there was one big coconut group. In that big coconut grove, there lies the owner. He has a wonderful family, the owner. He has a wife, children, and uh, mm, 10 acres of uh, uh, coconut grove. Everything was so far so good. There arrived an old man. So, when the owner had seen this old man, he thought that he was very expert in agriculture. Second, he was holding a Newspaper which is tucked in his hand, and after observing that newspaper, uh, it is owner who comes to know that he is a philosopher. Second thing, and when third time he observed, he came to know that this old man is an expert overseer. Overseer means main vicharaka. Whatever main vicharaka dana comes to, few words were exchanged between them, and finally, it is the owner. Who told the old man to remain in his coconut grove? He the This uh, <coughs> old man had became very useful to owner. How? He was expert in agriculture, he is a good overseer as well as a philosopher. So uh, he started solving all the small, small problems among the uh, workers. So when he saw the small problems among the workers, petty thefts came to an end of the road. Petty thefts and the son of Putta Kalatana to do to the other, we are there with the Kalatana Gali Allah, Allah was a Yagi, wages for the two, fully for the two, Yellow was supposed to be later. So here came the problem. What is that? When this old man started performing all the agriculture activities, owner had nothing to do. So what the owner thought, he started filling his life with colorful events. Clear colorful events. 
ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಎಕರೆ ಆಗೈತಿ ಮತ್ತು ಐದು ಎಕರೆ ಆದರೂ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಚಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಏನು ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಓನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ದುಶ್ಚತಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮುದುಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೂ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶಿ ರೈಲ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಶಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಹಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಗಂಡನು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತ ಆಗತ್ತಿದ್ದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓನರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಹಣ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹಣ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ದ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಅಪ್ರೆಸಿವ್ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರಾಗಲಿ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವೈ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ this old man came he understood what exactly the owner's wife is thinking avana gartha agutte ee yeni yochane madakatta anu gartha itu neravagi banda he brought a offering of the coconut to her offered her coconut she drank and finally he sat on the same like embankment of the well where she was sitting and started narrating her a story though the owner's wife in her mind wanted to say that all this is none of my concern still as he is a aged man by giving respect to his old age she started listening to the story now i would like to come to the story here see old man when he starts narrating the story he tells that once upon a time very far away there lived the man called tamanna his name is tamanna tamanna had everything thoda kade ella ittu yen enittappa antara tamanna had 10 acres of wetland 10 acre neeravari bhoomi ittu and people are ready to do his bidding ತಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕಾಲಿನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಜಗತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೆನ್ ಏಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಶನ್ ಭವ್ಯವಾದ ತರವಣಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಹಿಸ್ ಬಿಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದೆ ಆರ್ ರೆಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಒಬೇ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸರ್ ವೆದರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಈಸ್ leading a comfortable life for not means everything is that he has a money wonderful family and he has a power that people are ready to obey avan maatha nen pan kelike tayar varta janara but tamanna did not want all this see human nature is always strange because we always want unwanted things means we are always concentrated ಓವರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀ
with Basubaya is the motive of Tamanna's life. That's why P. Lankesh nicely writes Rise and be at top. Means cause of life, cause of living life. Nagyaka, Jimana Badaka, Yunukun Khan Nikla, Akan and Pagra. What is the cause of Tamanna's life? Rivalry right with Basubaya. How the regular is in the beginning, all this is looked like a healthy competition. Yalla Paramal and Padre is a very healthy competition. How healthy competition it is? If Tamana bought four acres of land, Basmaya followed suit. Means Tamana, if Tamana purchased the four acres of land, Basmaya purchased the two. If Tamana had ten friends, Basmaya had fifteen admirers. Tamana Hat Jana Snake Rada Panda Baswaya Hane Janana Bogalani Kranda Kotila. He has 15 admirers. All this looked like healthy competition in the beginning, but sad to say, it rose to such a pitch that there was no land left in the village for them to buy. All the land either belongs to Tamana or Baswaya. One of the first things that we have to do is 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 that we have to do here in this competition Tamana owned 1000 acres of land acres Baswaya owned 800 acres Tamana owned 1000 acres of land was why 800. Now who was defeated in this uh, competition? Gradually, was why. So was started thinking that I am defeated in this competition. So one day he sent a word or a messenger or an ambassador or counselor to Tamana that. He was ready to purchase 200 acres of land that belongs to Paswaya. 200 acres of land I want to purchase, you have to give me, he said. And finally, it came that Tamana said, No, the Tamana Hinga no da iti. Nan yer no ekre jamin kuda kagalba. Ni no no ekre ko. Nan no ekre ko kini. Ibunku samana ito. Nobody is defeated in this competition if he had said. It was so far so good. There is a saying in English, it is our tongue which invites friends, which invites enemies on the head. And the Nanagena, Snehitan Marpundu, Nanagena, Shatruvan and Marpundu, the other one, Nanagena, either in the Yen and Pandata. Tamana said that he was ready to buy all the land that belongs to Baswaya. Ama in the Pandra, on the Kelsa Maru. Nina, Yellow Recreate and Yenado Maravita Pandala, in Yentu Recreate to work there, we put the other So Baswaya became furious or rage, angry. So he encroached 200 acres of the Manas land forcibly. Yellow Recreate and the Pandra from General Tapondo forcibly, I have no recreation in the name of the Pandra, Tanosha to work for Spongebob. So now what Tamana has to do? Tamana in my opinion. He has three possible ways. The people suggested him three possible ways. The first thing is that we can take recourse to the police. Police station to Uno, complaint for Purana Kirida. Second, we can consult a court of law. Yarnet and Marpura Pandra, he batched one in Marpudo, Nile and Hapu, Nile and Hapu Pandra, and Lamusola. Or third, Yen number of people are ready to attack on Baswaya. Jagu Janadara, Aurel Pandra, Baswaya in Maga, attack Maraka already Tayaradara ahead. In these three possible ways, Tamana should choose one, but Tamana did not want to punish Baswaya in these ways. He wanted to punish Baswaya differently. He let the direct report. What is that? From visible domain to invisible abstract. Deliver again and agito. 
both their competition or rivalry was visible can't it now it is going to be invisible so tamanna did not want all this he wanted to punish basavayya in a different way what is that tamanna started composing ballads on bas even acts of basavayya basavayya in ketta kelasagalanna tamanna nondige madanala ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಂತ ಲಾವಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪದ್ಯ ಇದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾವಣಿಗಳು ಅಂತ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳು ಅಂತಂದು ಈ ಹಳೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟೆ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸವಯ್ಯ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ Basvaya started losing his respect in the village. Andra, Basvaya ke naga tata tapa andra Haldi wala da avana mariyadhe kurti hara ganda ki Iwa hana ganda laavani gala kaan ganda ki Haala ganda ki Andra, so in a very angry way Again, Basvaya started approaching more and more into Tamanas life ಇವ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕಂತ ಯಾರು ತಮ್ಮನ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಬಸವಯ್ಯ ಅವನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಸವಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೋಳಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ತಮ್ಮನ್ನ ವಾಸ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಏನೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರ ಹಿಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್ ಇಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಕತ್ತಾರ ಇವ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತಾನ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತಾನ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯ ತನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಾರ ಇಫ್ ದ ಮನಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ by encroaching more into more and more land into tamanna he it is basavaya who built a palatial mansion one bhavya varana aramane kattida and he decorated his house with precious stones diamonds and everything and he started inviting people to see his palatial mansion nanna bhavya varana aramane anna nodlikke bari ante ella janaru kare katta bandu nodidru but what the people said what they say tamanas books are not there and hero on kelsa madu ishtella palatial mansion or precious stones or diamonds or gold ella decorate madiyalo okay tamanna pustakam on so thandikku managa what is the meaning behind this is kannadalli helu nodu clear aagi tamanna kade hogi on so mariyade thumba nodu antandro you are able to purchase precious stones diamonds gold you are able to uh, to be being built by palatial mansion parvada aramane katsukondu adar mariyade thombaraka tanan kele andre adakige hoda maana ani kottaru baarandu kelta kannadu hage so finally he became disturbed basavayya and tamanna started continuing his job by singing ballads uh, all over the you say uh, villages like uh, entire uh, across the villages finally one day it is basvaya who came to know that tamanna was in tamannige ee lavani galanna haadi haadi ee parisithi runtha maana ko utti aarogya kalakonta ee navi lavani haadi ke saathe illa so tamanna's disease is basvaya's health finally it is basvaya who said now see ee haadi nu hangadra antu helu igni haadi ke saathe ಯಾಕಪ್ಪಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪನಿಷ್ ಬಸವಯ್ಯ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 
ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾದಿ ಹುಡುಕಿದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಸವೇ ಸತ್ತಂಗ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ತಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಬಸವಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುದು ಬಸವಯ್ಯ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ತಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸು ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಹಾವ್ ಬಿಕೇಮ್ ಟು ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಅದರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ ಬಸವಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ತಂಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಸತ್ತಂಗ ಬಿಕಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ ರೈವಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅವನ್ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವನ್ ಬಸವಯ್ಯ ನಾಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರೈಸನ್ ಡೆಟ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮನ್ನ ರೈವಲ್ ವಿತ್ ಬಸವಯ್ಯ what is the reason of uh, basavaya's life rivalry with tamanna one day it is tamanna who went all over the world for this who went out of the village he disappeared from the village he disappeared and finally he went to another way na uh, another town there tamanna started thinking that may possible that basavaya had encroached more and more into my land he might be living happy ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ನನ್ನ ಜಮೀನನ್ನ ಕಸ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಸರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವ್ ಚಿಂತೆ ತಗತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಈಗ ಜನರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಹಾ ಫರ್ಗೆಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಬಸವಯ್ಯ ವಾಸ್ ದೇವ್ ಬಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಸತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಕಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ವಿದೌಟ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಸವಯ್ಯ ಸತ್ತಂತೆ ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಸತ್ತಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಅಗಾಥ ಏನಂತ ಅಗಾಥ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾಗ ಲಾವಣಿ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಬಸವಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನನಗೂ ಲಾವಣಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇವನು ಇದ್ರು ಸತ್ತಂತೆ ಆಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೈಬ್ಲರಿ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ರೈಬ್ಲರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ moved from visible domain to invisible abstract na manne one dinapatrike hogakittide adu olaga baal nice agi idu like madabodu hang up antandra bhuta yen maga ayyo antu ondu cinema baru yesterday no time so in this way the rivalry between tamanna and basavayya moved from visible domain to invisible abstract and finally it is still a case who concludes this story how he concludes see in our india or in most of the countries or for every country there is a rivalry country for example about the india at takshana at takshana na rivalry country of pakistan and india ha ಹಂಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ರೈವ್ಲರ್ ರೈವ್ಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತ ವೇರಿ ಇದ್ದಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ದಟ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಎನಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಎನಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೆ it is uh, it is a kind of a strange situation which we cannot explain in words so that's why we like this tells that man should not run behind or after name power and money because one or the other day how much may how, how much amount of money we might have earned we can't take it when we die and according to we like this power one or the other way power ends and nothing is there in the name he tells this name one or the other way vanishes in a thin air and he tells him and one day one person found that one sudden car is empty he has not found any point and that for the whole of the day he is not found any point and now he is not found any point and now he is not found any point and now he is not found any point for example take the example of gandhi ji why we remember gandhi ji as a father of formation because he is the one man uh, who 
taught British people that no longer they can rule this India. Sakhe Pee Lanke Shobha Kutre Bhaal Chala Yotra If you want, you can refer in your answer A bite of a scorpion A bite of a snake More danger than this is the trickery of the people Lakhya Ra Andra, Vand Haav Kachita Pandra Munsha Padakpo Chol Kachita Munsha Padakpo Aad, you will be able to know Aadra Janaru Nama Ben Hinde in Churi Hattar La अदर नहीं अंदर नोट लिखे साथ देगा, it's very dangerous he tells, that's why in this way तमन्ना the library between तमन्ना and बसवाया moved from a visible domain to an invisible abstract. नागर ये पहले जब उतने ही मगाई हो तो हम सिमाई थी, ये मैं last page के गार्डनर वाला reference पटर मोड़ दूँ, उतने ही मगाई हो तो, so I watched that movie and eight days before why when I was reading newspaper अदर वाला पटी मार्च में तो देखो बुराई था, ये नक्कार बहुत लोग मानी थी कर लाइक तमाना बस में अब आ जनरल ना हनव जनरल इतना हनव ना सुनिए मार देता है ना तो हेच्ची के बंडी तो बोलो जनरल ना कार्सो बोलो ना जीत ताला की बोलो मार देता है जनरल के रोशो तो दिल से मार तरंग रहा आ साव कारण मने इंदल था ये लल्ला वड़े बे वज्र वैदुर्या बंगारा हना � नया लेकु बोलूँगा, सुनने को ना, सो संपत्त को ना करा, अब उन्हें लिख के लोग इस तो मार्मिक वादों में हाँ बदलाव नहीं तो ब्रांच काटा था, मार्मिक वादों का बदलाव नहीं था ना, सावकर चेंज हो गया, अब उन नडबड़े के ना नोडी जनरेट मत करा, तामिलन बोझ को भूखी दर ला, अगर उस तो वापस याव तो उसको अगर आम वो पिन का एक अपोलो गिरता ना अगर तीन मीटर था ना अंदर है ये कतई यहाँ सूप ताकत का पान रहा है नोट रे ये का तमाना ये कल्पना का पान रहा नेमनीय कल्पना बस वही ये कल्पना का पान रहा तन जीवना का कल्पना द्वेषा मानो बोलो सो ये वेरुण वापस पर लिख साथ दिला सो बाय थिंकिंग � Chanaraya Patana and he started working in the owner's coconut grove in a very nice way and now he is living peaceful life and why he narrated this story to owner's wife he informed the owner's wife that sometimes power, money or name corrupts the people that's why William Shakespeare tells power corrupts absolute power corrupts absolutely other मतलब अधिकार में भी कर सकता मतलब अति है जो अधिकार बनता है मनुष्य ये ना करना पाना मत कष्ट वर्ष आप लोग तो होता है ना ये ले परिणाम वाले मर्द है ना he as he has to go with his work he tells the owner's wife that she should try her level best to change the owner in a different way thank you very much for listening thank you very much to all for my second session and in the next session I am going to uh, deal again with uh, any one chapter where uh, we have most possibly get uh, 4 marks or 6 marks question. So do prepare these two questions for 4 marks. How did owner's life change drastically after the arrival of the old man? And how does the rivalry between Tamana and Basvaya move from visible domain to invisible abstract? Thank you, Thank you.